आप सबको मेरा नमस्कार और 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया सड़सठ साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया कहा सड़सठ साल में पचपन लाख करोड़ लिया गया था तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के चौदह और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए सिंपल तौर पे बता दूं अगर इस समय इस वक्त इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी एक लाख बीस हजार रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले नौ साल में किया है और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकेंड इस सरकार ने चार लाख रुपए का कर्जा लिया है हर मिनट पर लगभग ढाई करोड़ का लिया है हर घंटे पर एक करोड़ का कर्जा लिया है तीन करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है हर महीने एक लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग साढ़े बारह लाख करोड़ का कर्जा लिया है इसीलिए नौ सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए ये बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है जो रेशियो होता है वह चौरासी प्रतिशत पर है इस समय और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं उनका औसतन ये रेशियो साढ़े चौसठ प्रतिशत पे है हमारा चौरासी प्रतिशत पर है उनका साढ़े चौसठ प्रतिशत पे है सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट पर एक समस्या और भी है जब आपका ऋण एक लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है 11 लाख करोड़ उससे कितने आई कितने एम्स बन सकते हैं कितने लोगों का इलाज हो सकता है कितने बोचे बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते होता है लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है सीएजी की रिपोर्ट यह हमारी रिपोर्ट नहीं है यह सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं वो नेगेटिव में जा चुकी थी और तब डेट टू जीडीपी रेशियो तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र बावन था अब वो चौरासी प्रतिशत है तो हमारी डेट रीपेमेंट की कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है यह भयावह स्थिति हो रही है एक और बड़ा सवाल है और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है हां हां हमने कर्जा लिया हमने अस्सी करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया इसका फायदा किसको हो रहा है क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को आम आदमी को युवा को स्टूडेंट को हो रहा है आप सुनकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है इसका फायदा ना गरीब को है ना मध्यम वर्ग को है इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है इस कर्जे लेने के दौरान तेईस करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए तिरासी प्रतिशत लोगों की आय कम हुई ग्यारह हजार से ज्यादा तो लघु
मध्यम उद्योग जिनको एमएसएमई कहा जाता है वो पिछले साल ही बंद हो गए लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी वो जरूर बढ़ के एक पर पहुंच गई तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है अब दूसरा सवाल उठता है ठीक है उनको फायदा हो रहा है भाई वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है अगर मोदी जी की सुन लीजिए हमारा आपका क्या योगदान है हम कुछ नहीं करते हैं वो दस परसेंट लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन सत्य उससे विपरीत है क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं ना टैक्स दे रहे हैं उतना टैक्स वसूली हमसे आपसे गरीबों से निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले नौ सालों का एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया सौ लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया नौ सालों में और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया इससे ज्यादा वाहियात इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का यह सरकार दे नहीं सकती है क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए और यह असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50 परसेंट इस देश का तबका है अगर इस देश की आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए 50 परसेंट अमीर और 50 परसेंट सबसे निचला तबका तो जो पचास सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का चौसठ प्रतिशत पैसा दे रहा है सबसे गरीब पचास परसेंट जीएसटी का दो तिहाई से ज्यादा पैसा दे रहा है चौसठ प्रतिशत मध्यम वर्ग चालीस प्रतिशत जीएसटी का पैसा दे रहा है लेकिन क्या आप यह सुनकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि जो दस परसेंट लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के अस्सी संसाधन और संपत्ति है वो मात्र तीन से चार परसेंट समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं सबसे गरीब पचास परसेंट इस देश की जनता सारे जीएसटी का चौसठ परसेंट दे रही है उनके पात्र इस, इस पास इस देश की मात्र तीन परसेंट संपत्ति है और जिन दस परसेंट की इस देश की अस्सी परसेंट संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं वो मात्र तीन परसेंट जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं क्योंकि एक बात साफ है और ये पानी की तरह साफ है कि आटा दही दवाई पढ़ाई इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है धन्ना सेठ तो सब मस्त हैं, लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है यह सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही है इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट सब जो पार्ट है वो कंजम्पन मतलब उपभोग होता है हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1 परसेंट था वित्तीय वर्ष 2022 में वो गिरकर 60 परसेंट पर आ गया है अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में जिसको लेकर ये कसीदे पड़ रहे थे ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते महंगाई के चलते टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं कम उपभोग कर रहे हैं यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है और आपकी जानकारी के लिए हमने इस मंच से पहले भी साझा किया अभी भी साझा कर देते हैं वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है आठवां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं कर्जे के तले हम दबे हैं उपभोग हम कम कर रहे हैं महंगाई से हम त्रस्त है लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो चाहे वो एक्साइज ड्यूटी फ्यूल के थ्रू हो जहां पर आपको महंगा एलपीजी महंगी पेट्रोल महंगी डीजल और डीजल के महंगे होते बाकी फल फ्रूट सब्जी जो सब महंगी है 
उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है उसका प्रभाव मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है धन्ना सेठो पर नहीं पड़ रहा है और इसीलिए अंत में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे मान्यवर बातें तो ऐसी करते थे कि दिल्ली में बैठी हुई एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है वो अलंकार वो नाकामी के वो निकम्मेपन के वो भ्रष्टाचार के अलंकार अब मोदी सरकार से ज्यादा अलंकृत किसी को नहीं करते हैं और इसीलिए हम इस मंच से मांग करते हैं कि इस देश को कर्जे की इस देश को कर्जे के तरह दबाने के लिए इस देश में टैक्स वसूली के चलते इस देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है जो ना आप सुर्खियों से ठीक कर सकते हैं ना आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए तो आपको आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा लेकिन इस मंच से हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं क्योंकि भयावह स्थिति भारत की इकोनॉमी की है और उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए